press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome to the second part of the chapter Europe and India. So in the first part, we, we have studied how changes in Europe impacted India. We have studied the age of uh, Renaissance. Then we have studied how new uh, routes were discovered to reach India. Then in the second part, we will talk about intellectual revolution in Europe. What changes happened in Europe uh, during the age of Re Renaissance? Due to the changes during the Renaissance period, Europe proceeded from medieval to modern age. इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन टूक प्लेस इन द सेम पीरियड अभी इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन क्या होता है कि लोगों के थिंकिंग में चेंजेस आने लगा जैसे मैंने बताया था कि पहले लोग ऑर्थोडॉक्स या पुराने विचार वाले थे तो कुछ लोगों ने उनके बीच में सोचना चालू कर दिया और जैसे लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जोहैंस गुटनबर्ग वो वॉज फ्रॉम जर्मनी ही हैड डिस्कवर्ड प्रिंटिंग प्रेस तो जैसे लोग सोचने लगे तो वो लिखने भी लगे और उन लोगों ने बाद में बुक्स भी प्रिंट किए अपने सो नाउ मोर एंड मोर पीपल कुड रीड दोज बुक्स एंड एज मोर एंड मोर पीपल कुड रीड दोज बुक्स दे गॉट टू नो अबाउट न्यू न्यू आइडियाज सो दे स्टार्टेड थिंकिंग दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दे स्टार्टिंग दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द किंग और दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द चर्च और गवर्नमेंट इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन टूक प्लेस इन द सेम पीरियड द सोसाइटी स्टार्ट स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ ब्लाइंड फेथ मतलब क्या होता है अंधश्रद्धा कि पुराने विचार में या फिर वो मानते हैं कि ये सब जो भी वर्ल्ड में हो रहा है वो गॉड के वजह से हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है वो आ, कि, किसी ने बोला है इसलिए हो रहा है या फिर ये काल ब्लैक मैजिक है ऐसे पहले लोग सोचते थे लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं ये साइंटिफिक उसके पीछे कुछ रीज़न है जैसे आपको पता होगा कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ ढूंढा ये सब इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है पहले ऐसे कोई सोचता नहीं था तो नए नए लोगों ने सोचना चालू कर दिया The pre-established customs and traditions came to be uh, have to be seen from the critical point of view. तो उन लोगों ने जो पुराने विचार थे पुराने customs थे traditions थे उन लोग के बारे में उस उस traditions के बारे में critically सोचना चालू कर दिया critically मतलब question करने लगे उसे All these changes are addressed as intellectual revolution, which gave further momentum to the scientific discoveries in Europe. कि जैसे challenge जब भी करोगे तभी वो आदमी सोचेगा कि चलो पुराने बात बोल रहे हैं वो गलत है तो उसका रीज़न ढूंढेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है सो so, क्यों हो रहा है जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होना चालू हो गए यूरोप में देन रिवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल स्पीयर कि हमने देखा इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन हुआ अभी पॉलिटिकल स्पीयर कि पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट में कैसे चेंजेस आए इन द अर्ली स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप मैनी पॉलिटिकल चेंजेस टूक प्लेस ड्यू टू द वेरियस रिवोल्यूशनरी इवेंट्स ड्यूरिंग द एटीन एंड एज वेल एज नाइनटीन सेंचुरी द पीरियड इज नोन एज एज ऑफ रिवोल्यूशन कि एज ऑफ रिवोल्यूशन एक दो एक जो हंड्रेड ईयर्स है उसके बीच उसके बीच में वर्ल्ड में तीन इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन हुए थे जिसमें दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रेंच रिवोल्यूशन कि इसमें वॉर हुए अमेरिका में और फ्रांस में उसके वजह से क्या हुआ चेंजेस वर्ल्ड में क्या चेंजेस हुआ और वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट हुआ उस रिवोल्यूशन का वो हम देखेंगे अभी दिस पीरियड इज़ नोन एज एज ऑफ रिवोल्यूशन जो एटीन सेंचुरी और नाइनटीन सेंचुरी वाला टाइम है द एज ऑफ रिवोल्यूशन ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन यूरोप कि यूरोप में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आया डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में सबसे पहले यूरोप में या फिर इंग्लैंड में सॉरी इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आया था कि गवर्न वहाँ के लोगों ने जो किंग का जो रूल था वो चला गया और लोगों ने वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने जैसे इंडिया में अभी होता है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चूज करके उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब क्या कि वहाँ के लोग अपने अपने मेंबर चूज करेंगे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे वो सब जाएंगे पार्लियामेंट में और उनके बीच में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा जैसे आज भी यूरोप में वो आज भी ब्रिटेन में वो चलता है और इंडिया में भी चलता है सो so, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसके पहले क्या था किंग का रूल था तो किंग का रूल जाके अभी लोगों का रूल आया देर वॉज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम कैबिनेट आपको ज़्यादा समझने का जरूरत नहीं है कैबिनेट मतलब बेसिकली जो मिनिस्टर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर इसके साथ चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इनके साथ अलग अलग मिनिस्टर्स भी काम करते हैं तो उनके जो ग्रुप को कैबिनेट बोलते हैं द बिल ऑफ राइट्स इन सिक्सटीन बिल ऑफ राइट्स राइट्स मतलब क्या लोगों को राइट्स मिले पहले लोग लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं था तो अभी ये जो बिल ऑफ राइट्स मतलब एक लॉ बना इन 1689 एटी नाइन लेट द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ किंग मतलब किंग को पहले अनलिमिटेड पावर था जो करना है वो कर सकता है लेकिन बाद में एक लॉ बना कि लोगों को भी कुछ राइट्स मिले जैसे आज इंडिया में किसी को भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो अरेस्ट करोगे तो भी 24 फोर आवर्स के अंदर उसके उसे कोर्ट में लेके जाना पड़ता है या जज के सामने लेके जाना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ता है ये सब क्यों है क्योंकि हम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं नहीं तो क्या होगा कोई भी किसी को भी अरेस्ट करके लेके चले जाएगा ये सब राइट्स मिलने लगे लोगों को 
तो सॉरनिटी सॉरनिटी ऑफ द पार्लियामेंट वॉज एस्टैब्लिश सॉरनिटी मतलब क्या होता है सॉरनिटी मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस टू टेक डिसीजन मतलब कोई उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है वो जैसे सोचेंगे मतलब पार्लियामेंट क्या होता है पार्लियामेंट मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जिन लोगों को हम चूज़ करते हैं इलेक्शन में जिताते वो लोग जाके पार्लियामेंट में काम करते हैं अपने कंट्री के लिए लॉ बनाते वैसे ब्रिटेन में भी था वा, तो वहाँ के जो लोग थे इंग्लैंड के जो मेंबर्स थे उन लोग को सॉरनिटी मिला उन लोग को पावर मिला कि वो कंट्री के लिए डिसीजन ले सकते हैं जो पहले किंग लेता था वो किंग के हाथ से पावर जाके वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में गया जो लोग जिनको वोट करके जिताते हैं उनके हाथ में गया नाउ इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैपन इन अमेरिका दैट इज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अभी अमेरिका हमने मैप में देखा मैंने दिखाया अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो कोलम्बस जैसे अमेरिका पहुँचा तो कोलंबस जाने के बाद तो उसके बाद बहुत सारे लोग अमेरिका गए तो उनको पता चला कि अमेरिका जो बहुत बड़ा कंट्री है वहाँ बहुत सारा लैंड अवेलेबल है रिसोर्सेस अवेलेबल है तो यूरोप से बहुत सारे लोग अमेरिका में शिफ्ट हो गए अमेरिका में सेटल हो गए आज जो अमेरिकन आपको लोग दिखेंगे इसमें से नाइन्टी या नाइन्टी लोग ये बाहर से आए हुए हैं मतलब आज वो नहीं है उनके आगे का जनरेशन अभी वहाँ दिखेगा आपको तो ये सब बाहर से आए हुए हैं अमेरिका के कंट्री के जो ओरिजिनल वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत कम है और वहाँ के यूरोपियन जो गए थे उन लोगों ने उनको मार भी दिया जिनको रेड इंडियंस बोलते थे तो वो उन लोगों को मार दिया तो ऐसे बहुत सारे बाहर से लोग अलग अलग कंट्री के लोग फ्रांस के ब्रिटेन स्पेन ऐसे अलग अलग कंट्री के लोग अमेरिका में सेटल हुए जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस का ज़्यादा डोमिनेंस था तो वो ब्रिटेन क्या करता था जैसे इंडिया में ब्रिटेन रूल करता था मतलब कंट्री तो है यूरोप में लेकिन रूल इंडिया में कर रहा है वैसे ही वो अमेरिका में भी रूल करते थे वैसे ही फ्रांस के जो कुछ लोग थे वो फ्रांस में बैठ के अमेरिका के कुछ हिस्से पे रूल करते थे तो अमेरिकन लोगों ने सोचा कि हम यहाँ रहते हैं लेकिन हमारे जो कंट्री है जैसे वहाँ जहाँ से वो आए थे ब्रिटेन या फिर जो फ्रांस स्पेन इनको हम क्यों रिपोर्ट करें इनको हम क्यों टैक्स पे करें हमें राइट्स मिलना चाहिए क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं हम अभी अलग कंट्री में आ गए हम अलग सिटीज़न बनना चाहते हैं हम अलग कंट्री बनाना चाहते हैं अपना हम उन कंट्री के रिप्रजेंटेटिव या उनके अभी सिटीजन बन के नहीं रहना चाहते ऐसे उन लोगों ने सोचा सो विद द बैकग्राउंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूरोप इट वाज इक्वली इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड्स कॉन्टिनेंट द इम्पेरियलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज टुक कंट्रोल ओवर द डिफरेंट रीजन ऑफ अमेरिका एंड एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज अब ये इम्पेरियलिस्ट क्या है ये सब आगे देखेंगे हम बेसिकली तुम याद रखो कि यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग इंग्लैंड एस्टैब्लिश थर्टीन कॉलोनीज टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका जो ईस्टर्न साइड है अमेरिका का वहाँ इंग्लैंड ने थर्टीन कॉलोनीज बनाए कॉलोनीज मतलब क्या इंग्लैंड ने रूल रूल किए हुए रीजन तो इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन जहाँ यूरोप में जो कंट्री है वो वहाँ से थर्टीन बड़े बड़े जगह थे वो थर्टीन स्टेट जैसे थे छोटे छोटे वहाँ रूल करते थे कहाँ था ये यू में इंग्लैंड एस्टैब्लिश थर्टीन कॉलोनीज टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका इनिशियली इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेंस ओवर दिस कॉलोनीज इनिशियली क्या इंग्लैंड के पास बहुत कम पावर थे लेकिन इंग्लैंड ने सोचा कि अगर हमारे पास पूरा पावर आ गया उन जगह का तो हम क्या करेंगे जितना चाहिए उतना रॉ मटेरियल वहाँ से ले सकते हैं लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं सो दिस स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग कंप्लीट डोमिनेंस बट लेटर इंग्लिश पार्लियामेंट लेड ऑपरेसिव रेस्ट्रिक्शंस एंड टैक्सेस ऑन द अमेरिकन कॉलोनीज कि उन लोगों ने वहाँ के लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए देन दे स्टार्टेड पुटिंग रेस्ट्रिक्शंस जैसे मोनोपोली था वहाँ कुछ गुड्स सिर्फ इंग्लिश ही लोग बेच सकते थे मतलब जो इंग्लैंड कंट्री ही बेच सकता था जैसे एक एग्जांपल है टी टी सिर्फ इंग्लिश गवर्नमेंट ही बेच सकता था वहाँ के लोगों को राइट्स नहीं था टी बेचने का या टी प्रोड्यूस करने का द पीपल ऑफ अमेरिका रिवॉल्टेड अगेंस्ट इट इंग्लैंड डिक्लेयर वॉर टू सप्रेस दिस कॉलोनीज मतलब वहाँ के जो कॉलोनीज थे वहाँ के जो लोग थे जो आए थे ब्रिटेन से ही लेकिन वो लोग वहाँ के गवर्नमेंट से खुश नहीं थे तो उन लोगों ने अपना खुद का आर्मी बनाया खुद वो इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने अपने ही मदर कंट्री मतलब जहाँ से आए थे उनके साथ वॉर किया तो इसमें दो कंट्री भी इन्वॉल्व हो गए फ्रांस और ब्रिटेन उन दोनों के बीच में वॉर हुआ सेवन ईयर्स तक वॉर चला जिसलिए उसको सेवन ईयर्स वॉर भी बोलते इंग्लैंड डिक्लेयर वॉर ऑन सप्रेज सप्रेज दिस कॉलोनीज अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन मतलब अमेरिका में जो लोग थे उनके लीडर थे जॉर्ज वॉशिंगटन एंड फाइनली वॉन अगेंस्ट इंग्लैंड दिस इवेंट इज नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड न्यू नेशन नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद फेडरल गवर्नमेंट कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहले थर्टीन कॉलोनीज और थर्टीन स्टेट्स बन गए उनको कुछ इंपॉर्टेंट कुछ उनको
उस स्टेट्स भी होते हैं और उन स्टेट्स को कुछ राइट्स भी होते हैं दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट वैसे अमेरिका में बना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का ऐसा पहला कंट्री है जिसका फुल्ली रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था एंड एंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी वॉज बॉर्न अभी ऐसा एक एग्जाम्पल सेट हो गया वर्ल्ड में ये सेवनटीन सेवेंटी सिक्स में हुआ था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फोर जुलाई सेवनटीन सेवेंटी सिक्स को अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटेन के रूल से तो ऐसा वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल बन गया कि वहाँ के लोगों ने एक बड़े कंट्री को जैसे इंग्लैंड बहुत पावरफुल कंट्री था उसे हरा दिया तो इंडिया के भी कुछ लोग उससे इंस्पायर हुए वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ ब्रिटेन का जहाँ जहाँ फ्रांस का रूल था तो उन लोगों ने सोचा कि चलो ब्रिटेन अमेरिका ने जैसे किया वैसे हम भी अपने कंट्री में रिवॉल्यूशन करेंगे और हम भी जो फॉरेन कंट्रीज है जैसे इंडिया में ब्रिटेन थे पोर्चुगीज फ्रेंच थे उनको हराएंगे और हमारा जो कंट्री है उसे फ्री करेंगे सो दिस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 एडी पीपल ऑफ फ्रांस रिवॉल्टेड अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड एंड अनजस्ट मोनार्क एंड फ्यूडलिज्म एंड एस्टेब्लिश अ रिपब्लिक अभी यूरोप में क्या था जैसे बहुत सारे कंट्रीज में यूरोप में किंग का रूल था वैसे ही फ्रांस में भी किंग का रूल था और वहाँ के जो चर्च है वहाँ के जो फ्रीडल लॉर्ड्स है जैसे लैंड लॉर्ड्स है बड़े बड़े वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे किंग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और किंग को या जो बड़े बड़े ज़मींदार से बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स है उनको टैक्स पे करना नहीं था जो गरीब लोग हैं जिनको कुछ राइट्स नहीं मिलते थे बस उनको टैक्स पे करना था मतलब जो रिच लोग हैं वो टैक्स पे नहीं करेंगे गरीब लोग टैक्स पे करेंगे जिनको कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वल राइट्स नहीं है ऐसे सिस्टम था फ्रांस में तो वहाँ के जो लोग थे फ्रांस के उन वो लोग बहुत गुस्सा थे तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम एक साथ आ गए वो और उन लोगों ने वहाँ का जो किंग था या वहाँ के जो बड़े बड़े लैंड थे उनके अगेंस्ट फाइट किया उनके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन किया और वहाँ पीपल्स गवर्नमेंट बनाया लोगों का गवर्नमेंट बनाया कुछ साल तक वो गवर्नमेंट चला वो फ्रांस को उन लोगों ने रिपब्लिक बनाया रिपब्लिक का मतलब क्या होता है जो कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है मतलब कंट्री का जो हेड होता है वो इलेक्टेड पर्सन होता है मतलब वो उसका इलेक्शन से वो आता है वो हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होता है मतलब सपोज फ्रांस का जो किंग है उसके मरने के बाद उसका बेटा किंग नहीं बनेगा कोई और बन सकता है ऐसे ऐसा जो गवर्नमेंट होता है जैसे बोलते हैं रिपब्लिक गवर्नमेंट सो इंडिया में भी वैसे ही है इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ही इज़ द टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री मतलब हाइस्ट पोजिशन पर प्रेसिडेंट होते हैं तो प्रेसिडेंट के बाद उनका बेटा नहीं बनता है प्रेसिडेंट उसके लिए अलग इलेक्शन होता है सो दिस कंट्री में ऐसा इलेक्शन होता है और इलेक्शन से हेड ऑफ द कंट्री बनता है डैट कंट्री इज़ कॉल्ड एज रिपब्लिक मतलब फ्रांस में पहले मोनार्की था मोनार्की मतलब क्या होता है किंग का रूल होता है मोनार्की मतलब किंग का रूल जैसे फ्रांस में था तो उससे हटा के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया और रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस बन गया रिपब्लिक सो पीपल्स रूल आ गया वहाँ दिस इवेंट इज़ नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन और सेवनटीन में हुआ था This French Revolution gave the world three values: liberty, liberty मतलब freedom. मैंने जैसे बताया कि फ्रांस में जो common man था common citizen से जो tax pay करते थे उनको कुछ rights नहीं था तो उनको भी freedom मिला liberty, equality. उनको equal treatment नहीं मिल रहा था पहला तो अभी equal treatment मिलने लगा और fraternity, fraternity मतलब ब्रदरहुड ये सब लोग एक है जैसे हम बोलते हैं कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये फ्रैटर्निटी तो ये जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ये जो वैल्यूज़ है ये वर्ल्ड को मिले ये जो विचार है ये वर्ल्ड को मिला फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया के प्रीएम्बल भी देखोगे आप तो उसमें ये तीन वर्ड्स है लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ये हमने फ्रांस के फ्रांस से इंस्पायर होके लिए थे और देन इन वर्ल्ड हिस्ट्री अमॉन्ग द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन लाइक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस जैसे मैंने बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसके वजह से वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ को इंस्परेशन मिला कि वहाँ के लोगों ने भी सोचा कि हम हमारे कंट्री के जो किंग है जो गलत काम कर रहा है उसे भी हटा के हम लोगों का रूल ला सकते हैं और अमेरिका में जैसे कॉलोनीज थी वहाँ के लोगों ने फाइट किया वॉर किया और अब ब्रिटेन को हरा के वहाँ अपना गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया सो दिस टू रिवोल्यूशन दिस टू रिवोल्यूशन वेर वेरी इंस्परेशनल और वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मैनी कंट्रीज़ वेर इंस्पायर्ड बाई दिस कंट्री दिस कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड फ्रांस इंडिया में भी बहुत सारे लीडर्स इनसे इंस्पायर थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द लेटर पीरियड ऑफ एटीन सेंचुरी देर वॉज मेनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन यूरोप कि जैसे जैसे लोग सोचने लगे तो उन्होंने नए नए इन्वेंशन किए नए नए टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया अभी जैसे नया टेक्नोलॉजी बनाओगे नए मशीन बनाओगे तो नए मशीन आने के बाद क्या
पहले कैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो स्टीम वाटर को हीट करके या कोल से वाटर हीट करते थे और स्टीम से मशीन चलती थी तो कॉटेज इंडस्ट्री वॉज रिप्लेस बाय बिग फैक्ट्री फैक्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो छोटे छोटे घर में इंडस्ट्रीज थे डैट रिप्लेस बाय बिग फैक्ट्रीज मशीन्स केम टू बी यूज इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स हैंडलूम्स मतलब क्या हाथ से हाथ से जो मशीन होता है जैसे कपड़े बनाते हैं क्लॉथ बनाते हैं उसे हैंडलूम बोलते हैं हैंड मतलब हाथ हाथ से बनता है लूम्स मतलब जो क्लॉथ बनाने वाला मशीन होता है अभी वो पावर लूम आ गया पावर लूम मतलब अभी कैसे चलेगा मशीन से चलेगा रेलवेज एंड स्टीमर बिकेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सो रेलवेज भी यही टाइम पे आया था अभी रेलवेज का रीज़न क्या था ये पैसेंजर ट्रैवल के लिए रेलवेज नहीं बनाया था इसका मेन रीज़न था कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सके रॉ मटेरियल भी ट्रांसपोर ट्रांसपोर्ट कर सके और फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर कर सके इसलिए रो रेलवेज बनाया था और पैसेंजर्स के भी हेल्प हुआ पैसेंजर्स के ट्रेन चार्ट हुए इंडिया में ऐसे बोला जाता है कि इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने हमें बहुत बड़े उपकार कर दिया हमारे ऊपर हमें ट्रेन दे दिया रेलवे सिस्टम दे दिया बट रेलवे सिस्टम तो दिया बट उनका मेन इंटेंशन अपने कंट्री को डेवलप नहीं कराना था उनका मेन इंटेंशन था कि अपने कंट्री में जो भी अच्छा अच्छा रॉ मटेरियल है जो भी अच्छे अच्छे गुड्स है वो वो ट्रांसपोर्ट करके पोर्ट तक लेके आते थे मतलब जो जहाँ से शिप में लोड करके वो अपने कंट्री में लेके जाएंगे सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन लोगों ने रेलवे नेटवर्क इंडिया में बनाया और उससे ज़्यादा अच्छा बनाया सो दैट दे 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 विल गेट मोर बेनिफिट फ्राम दैट डोज द रेलवे नेटवर्क सो द एज ऑफ मशीन्स बिगेन एंड दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये जो टाइम आया जब भी इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी नए नए इंडस्ट्रीज आने लगे नए नए मशीन्स आने लगे दैट टाइम इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड एंड देन स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट वेस्ट मतलब क्या ये यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड एंजॉयड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू बी नोन एज वर्ल्ड फैक्ट्री द वर्ल्ड के बड़े बड़े गुड्स अच्छे अच्छे गुड्स सब इंग्लैंड में बनते थे मतलब इंग्लैंड क्या करता था कि अपने जो कॉलोनीज़ है अपने जो रूल किए हुए कंट्रीज़ है जैसे इंडिया है कुछ टाइम पहले उनके पास अमेरिका भी था ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ थे वहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे और अपने कंट्री में उसे प्रोसेस करते थे और उसे अच्छा फिनिश गुड्स बना के वापस उन कंट्रीज़ को आके बेचते थे तो वैसे जाके इंग्लैंड में वर्ल्ड में फैक्ट वर्ल्ड का फैक्ट्री बन गया मतलब वहाँ पूरा वर्ल्ड का प्रोडक्शन होता था और वो बहुत पैसा कमाने लगे दे बिकेम मोर प्रॉफिटेबल सो इंग्लैंड बिकेम वेरी वेल्दी कंट्री राइज ऑफ कैपिटलिज्म वॉट इज़ बेसिकली कैपिटलिज्म जैसे कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो कैपिटलिस्ट कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं कुछ ऐसे कम्युनिस्ट थिंकिंग वाले कंट्रीज होते हैं कुछ होते हैं जो मिक्सड होते हैं अब इसका मीनिंग क्या है कैपिटलिज्म बेसिकली इज अ सिस्टम इन विच प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू रन देयर बिजनेस ऑन देयर ओन तब प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहता है वो अपने हिसाब से गवर्न कुछ बिजनेस चालू कर सकता है अपने हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना है उसे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स फॉलो करना है बट ही कैन रन इज़ ओन बिजनेस ये कैपिटलिज्म में होता है इंडिया में भी वैसे ही है कि इंडिया में प्राइवेट इंडिविजुअल अपने फैक्ट्री स्टार्ट कर सकता है बिजनेस स्टार्ट कर सकता है एंड ही कैन रन हिज़ ओन बिजनेस कुछ कुछ कंट्रीज़ होते हैं जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल को ऐसे फैक्ट्री स्टार्ट करने का प्रॉपर्टी ओन करने का राइट नहीं होता है वो कौन ओन करेगा गवर्नमेंट ही ओन करेगा उसे बोलते हैं कम्युनिस्ट कंट्री एग्जांपल वाज रशिया रशिया कुछ टाइम तक कम्युनिस्ट कंट्री था चाइना भी था तो ऐसे कम्युनिस्ट कंट्री होते हैं वहाँ गवर्नमेंट सब कंट्रोल करता है प्रॉपर्टी वगैरह सब गवर्नमेंट कंट्रोल करता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नॉट हैविंग राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड राइट टू स्टार्ट देयर बिजनेस अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं लेकिन कैपिटलिज्म में नहीं होते ऐसे कैपिटलिज्म चालू हो गया यूरोप में क्योंकि नए नए फैक्ट्रीज गवर्नमेंट नहीं लगा सकता है जो बड़े बड़े बिजनेस मैन वो लगाते थे With the discovery of new sea routes, began to began a era of trade between Europe and Asia. So we have seen how new new sea routes were discovered uh, from Europe to Asia. Many traders came forward to trade with Eastern countries. Eastern countries are basically countries in Asia, East में जो world के India, China, ये सब countries, Vietnam. It uh, was not easy to carry out trade single handedly, and hence many traders came together and started trade. कि एक बहुत सारा गुड्स एक ही ट्रेडर नहीं लेके जा सकते तो उन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया एक कंपनी बनाया थर्स देर वाज अ राइज ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज वन एग्जांपल इज ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने इंडिया में पहला स्टार्ट किया रूल ट्रेड विद ओरिएंटल कंट्रीज ओरिएंटल कंट्रीज आर बेसिकली एशियन कंट्रीज एशियन कंट्रीज जो है चाइना इंडिया ये सब कंट्रीज को वो ओरिएंटल कंट्रीज बोलते थे वॉज वेरी प्रॉफिटेबल हैंज रेस्पॉन्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन कंपनीज जब भी एशिया के साथ ट्रेड करते थे बहुत प्रॉफिटेबल था और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होग
they were investing those that money to uh, set up one more factory suppose one person is having one factory and he is getting more profit what he will do he will invest money and he will expand his business so that was happening in europe so for trade and commerce which led to the rise of capitalist economic system in europe so capitalist economic system started in europe so because private individuals were having right to start their own business and there was no interruption there was support from the government also the now colonialism uh, means one of the uh, one country exploiting other country what happened england france all those countries thought suppose first of all they came to uh, suppose we take up ex example of india so european countries like england they came to india uh, india mein jaise aayenge to unko seedha koi trade karne nahi dega so what they did they started talking with the local king in case of india jahangir was the king mughal emperor was jahangir when britain when britishers came to india so they took permission from him so they told him that they are here to do trade and they will only do trade east india company ke jo log aaye the unhone jahangir se permission liya aur jahangir ne permission diya aur surat mein unka factory surat mein unka ek branch ban gaya factory ka un logon ne trade karna chalu kar diya lekin power kiska tha jahangir ka power tha country mein aise hi pure world mein alag alag jagah pe alag alag king ka power tha तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी हमें ट्रेड करना है तो हमें बार बार जाके किंग से परमिशन लेना पड़ता है किंग जैसे बोलेगा वैसे ही ट्रेड करना पड़ता है उसे टैक्स पे करना पड़ता है तो उन्होंने अगर सोचा कि चलो ये कंट्री अगर हमारे पूरे कंट्रोल में होगा तो हम जैसे चाहे वैसे ट्रेड कर सकते हैं तो उन लोगों ने धीरे धीरे इंडिया के या अलग अलग कंट्रीज़ के पॉलिटिक्स में इंटरफियर किया और वहाँ के किंग को हराया और खुद पावर खुद उन्होंने वो पावर कंट्री को कैप्चर किया मतलब ब्रिटेन ने इंडिया को कैप्चर किया मतलब ब्रिटेन का इंडिया कॉलोनी बन गया तो ऐसे बहुत सारे कॉलोनीज बन गए सो कॉलोनलिज्म मीन्स कंट्री एक्सप्लॉटिंग अदर कंट्री बाय मेकिंग इट इनटू अ कॉलोनी अ पावरफुल कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑक्यूपाइज अदर रीजन एंड एस्टेब्लिशेज अ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी दिस इज़ नोन एज कॉलोनलिज्म मतलब क्या करता है कि वो उसे कंट्रोल में कर लेता है उसके वो वहाँ का सुप्रीम लीडर बन जाता है और उसे कंट्रोल में कर लेता है दिस टेंडेंसी ऑफ कॉलोनलिज्म लेड टू द राइज ऑफ इम्पेरलिज्म अमॉन्ग यूरोप तो अभी क्या हो गया कि रेस बन गया यूरोपियन कंट्रीज का रेस चालू हो गया कि मैं ये कॉलोनी कैप्चर करूंगा तो वो बोलता था मैं और कॉलोनी कैप्चर करूंगा अपना पावर दिखाने के लिए यूरोप में इंपेरियलिज्म मींस अ सिस्टम इन विच पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स ओवर द कंट्रीज बाय एस्टेब्लिशिंग इट ओवरऑल डोमिनेशन कि उन लोगों ने क्या किया अभी जैसे मैंने बताया उन लोगों ने सोचा कि बार बार अभी किंग से जाके परमिशन लेना पड़ता है तो हम क्या करेंगे कंट्री को ही पूरा अपने कंट्रोल में ले लेंगे so overall domination and establishing many colonies many countries uh, from asian and african continent fell prey to the imperialist aspirations of european nations europe ke jo bade bade countries the jaise germany spain britain or uh, france in logon ne pure world mein europe mein asia mein sorry asia mein africa mein apne apne colonies banaye imperialism of british east india company ab ye east india company jo britishers aaye the india mein wo ek company aaya tha to kaise unhone establish kiya india mein dekhte There was competition among European countries for acquiring trade. Trade monopoly in India. Monopoly का मतलब क्या होता है कि वही कंपनी से वो गुड सेल कर सकता है दूसरा किसी को चांस नहीं है सेल करने का सपोज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल कि सपोज एक कंपनी गवर वहाँ के किंग को बोलेगा कि हमें ये गुड्स हम ही सेल करेंगे मतलब सॉल्ट हम ही सेल करेंगे दूसरे किसी को सॉल्ट सेल करने का राइट्स मत दो किंग ने अगर मान लिया तो कुछ टाइम के बाद क्या करेगा जो कंपनी है वो सॉल्ट का प्राइस बढ़ाएगा ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के लिए और दूसरा कोई सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है तो वो उसके साथ कंपटीशन ही नहीं कर सकता है तो ये मोनोपोली होता है कि ओनली वन पर्सन और वन कंपनी इज हैविंग राइट टू मेक दैट प्रोडक्ट द ब्रिटिश एस्टाब्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 हंड्रेड टू कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया दिस कंपनी टुक परमिशन फ्रॉम एम्पर जहांगीर एंड एस्टाब्लिश इट्स फैक्ट्री इन सूरत द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरिड आउट थ्रू द कंपनी तो ये इन लोगों ने इंडिया में पहला अपना कॉलोनी बनाया और धीरे धीरे उन लोगों ने हम देखेंगे कैसे एक्सपांड किया अपने आप को so now we will see how Brit how uh, British or how French they started fighting in India and how they established their control over India कैसे उन लोगों ने धीरे धीरे करके एक 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 kingdom को हराया और ultimately वो India का सबसे बड़े power बन गए so this we will see in the third part I hope you have understood this part if you have understood you can share this video with your friends and you can subscribe for more videos and thank you for watching